Evet gördüğünüz gibi e, bunun arkadaşı her şeye şaşkınlığını ifade ediyor. Her şeyde taaccüp üslubu kullanıyor. E, arkadaşı da bunu ifade ediyor. Her ikisi de bu duruma şaşırmış durumda. Muta. Burada çizgi film eşliğinde örnek taaccüp üsluplarını gördük. Şimdi e, biraz daha işe detay vererek ilerleyelim. Burada iki dakika yakın. Taaccüp üslubu ile ilgili bir anlatım var. Bir de ona bakalım arkadaşlar. Taaccüp. Ma huwa ta'rifu taaccüp? Taaccüp huwa şuurun dâhili tenfa'lu bihi nefs l-istiğzami amrin ve yekunu hâdha l-amr nâdiran ev la mathîle leh ev şey'un fîhî sıfatun bâriza. Evet burada taaccübün e, tarifi yapılmış. Şuurun dahili iç bir duygu tenfe'ülü bihinnes yani insanın nefsinin e, harekete geçtiği iç bir duygu. Bu durumda ne yapıyor? Kişi bu işi büyütüyor. Neden büyütüyor? Ya gördüğü bir olay çok nadir ya çok e, o, onu diğerlerinden ayıran bir fır, e, sıfatı var. ve da örneği olmayan bir durum karşısında ne yapıyoruz arkadaşlar? Şaşkınlık belirtisi gösteriyoruz. Velit taaccübü enva. Fakat yekunu taaccübü semaiyen. Ve mana kavluna semai. Ey ennehu. Evet. E, kulaktan duyarak öğrendiğimiz e, taaccüb üslublarını gösterecek. Sümi amin al-arab. Ey uhida minhum mubaşaraten. Ve min siyagih. Lillahi derruh. Tukalu hadihi li taaccüb. Ve fi ahir üslubu taaccüb. Nada'u alamet al taaccüb. Ve min siyagih taaccüb al-semai aydan. Kavul. سبحان الله ومنه أيضا استخدام النداء مثل أن تقول يا للروعة أو أن تقول يا للعجب ون... Evet gördüğünüz gibi Lillahi e, dur ruh demiş maşallah aferin ona gibi anlamları var onun dışında Subhanallah demiş Subhanallah Allah'ın e, نوع الثاني من أنواع التعجب e, uzak tuttuğumuz bir ifade onun dışında nida da ne harika, ne tuhaf e, ifadeleri. Bunların hepsi semai mesela ya ilahi de eklenebilir. Ya lehu min beytin cemil, ya lehe min sefine dahme gibi semai türlerde var arkadaşlar. Ve nev'ul kıyasi. Evet şimdi kurallı olanı anlatacak. Ve lehu sigaten. Sigatul ula ma af'aleh. Evet iki sigası var. Şimdi birincisini gösteriyor. Mithaluhu kavluna ma ajmale sema. Ma ajmale hiya ala vazen ma af'ale. Sigatul thaniye hiya af'al bihi. Ve mithaluhu kavluna akbih bil khamr. Daiman fi ahir cümleti taaccub nada'u alamatel istifha. Evet diğer kırıpta af'al bih. İlkinde gökyüzü ne güzel dedi. İkincisinde içki ne kötü derken ikisinde de taaccub yapıldı. وحتى نصوغ أسلوب التعجب من الفعل يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط للصياغة. إت هانج فيلردن تعجب بولشتروس. فيجب أن يكون الفعل ثلاثيا مثبتا أي ليس منفيا مبنيا للمعلوم. إت شرطları burada üç tane yazdı ama birazdan benim anlatımlarımla inşallah bunu detaylandıracağız hep beraber. Bu biraz daha hafif bilgi girişti. Şimdi ise arkadaşlar tam bir giriş yapalım. Ee, kendi anlatımımla beraber. Evet taaccüp üstü bu. Tabi onun öncesinde e, neyi esas alarak anlatıyoruz bunu? E, siz Setül Lisan Dil serisini esas alarak bendeniz 17 Mayıs 2020 e, günü sizlere inşallah... Ee, ileri seviye kitabının 5. ünitesinde geçen teaccüb üslubunu sizlere e, anlatacağım. Evet konumuz burada. E, maalesef siz setül lisanda dil bilgisi konuların anlatımı e, yani çok göze hitap etmiyor. Karışık duruyor. Dolayısıyla ister istemez bunu düzenleme zarureti bizde oluşuyor. Biz de e, bunu düzenleyerek size burada sunduk. Tabi e, bazı nahiv konularını işlerken İrab tablosundaki yerini sizlere gösteriyorduk. Tabi e, taaccüp üslubu burada gördüğümüz 
e, bazı konuları içerisinde dahil ettiği için yani onlardan derleme toplama bir konu olduğu için yeni bir irap konusu yok. Yani burada göreceğimiz her şey zaten önceden gördüğümüz konular olacak. Dolayısıyla tabloda herhangi bir yere yerleştirmiyoruz. Şimdi e, sizler için hazırladığım e, sunuma bakacak olursak arkadaşlar konumuz üslubu taaccüb evet, taaccüb acib acaba e, dediğimiz tuhaf anlamına gelen kelime yani tuhaflık hayret şaşırma dehşet ifade eden üslub e, şu ana kadar birçok üslub gördük üslubul istifham üslubun nefi üslubul emir gibi evet üslub konularımız e, devam ediyor burada ee, bir diğer üslup taaccüp üslubunu göreceğiz. Evet burada da gördüğünüz gibi belirtmişiz manalarını şaşırma ve hayret olarak kullanıyoruz. Tabi burada e, üslubu ta, e, alametü taaccüp de kullanmamız lazım e, cümlelerimizde. E, yani gören kişi ilk bakışta burada bir hayret ifadesi olduğunu anlasın diye. Evet, deminki kitap, deminki anlatımda e, kıyasi ve semai yani kurallı ve kuralsız olarak tercüp üslubundan bahsettik. Biz ilk olarak kıyasi yani kurallı olarak tercüp üslubu nasıl yapılır onu size göstermeye çalışacağım. Bunun için iki kalıbımız var. Birisi ma ef'alehu, diğeri de ef'il bihi kalıbı arkadaşlar. Burada ma sabit. Efale e, yerine bir fiil koyuyoruz. Buradaki hü zamiri de neyi, neye şaşırdığımızı ifade eden kelimemiz oluyor. Burada da e, fiil yine efail kalıbına sokup bir zahit harfi celi kullanıp neye şaşırdıysak e, zamir yerine de onu koyuyoruz. Örneğe bakalım arkadaşlar. Ma ecmel sema ecmil bis sema. Evet, bu örneği seçerken rastgele seçmedim arkadaşlar. Kitaplarda geçer. Ee, i̇lk e, Arapça ile ilgili çalışmaların başlamasına sebep olan olaylardan bir tanesi de bir gün bir nahivci kızı açık bir havada gökyüzündeki yıldızlarla ilgili bir şey ifade etmek istiyor. Kızı diyor ki, Ma ecmel sema. Bu soruyu sorunca e, babası da ne anlıyor? Gökyüzünün en güzeli ney? Yani ma soru edatı olabiliyor arkadaşlar. Ecmelü seme bunu da izafet olarak kullanırsak ne olur? Gökyüzünün en güzel şeyi ney? E, cevap veriyor. Necim mesela. Yani kızı ben onu kastetmedim ki diyor. E neyi kastettim? İşte şaşkınlığımı. İşte o zaman... Ne demesi gerekiyordu? Ma ef'alehu yani ma ecmele. Burası ma ecmelü değil. Esmae bu da fetalı olarak gelmesi gerekiyordu. E, dolayısıyla oradaki üslup hatasından e, Arapçada bir şeylerin eksik gittiğini oluyor, anlaşılıyor. Evet burada gördüğünüz gibi ma değişmemiş. Efale gördüğünüz gibi cemule fiili. E, hareke yönüyle yapı yönüyle uyuyor. Hü yerine de gökyüzünün güzelliğini ifade ettiğimiz için semayı koyuyoruz. Tabi ef'ale hü derken burada hü mebin, e, zamir mebni olduğu için hü diyoruz ama e, isim olarak kullandığımız zaman e, fetha geleceğini söyleyebiliriz. Birazdan irapta göreceğiz. E, en çok kullanılan tercüp üslubu budur arkadaşlar. Nadir olarak kullanılan diğer kıyasi e, kalıp ise ef'il bihi kalıbı arkadaşlar. E gördüğünüz gibi değişmiyor. Burada fe'ale için 3 harfli bir fiili kullanıyoruz. Hareket sistemini uyarlıyoruz. Sonra e, harfi celimizi koyuyoruz. Sonra da kastettiğimiz ismi koyduğumuz zaman ne güzel gökyüzü manasını çıkarmış oluyoruz. Bu anlamda ee, sizlere daha bol örnek göstermek adına şöyle bir örnek tablom var. Evet buraya bakarsak arkadaşlar e, ma ef'ale ve ef'il bi kalıbı ile ilgili birçok örneği görebiliriz. Mesela ma ecmele İstanbul, ecmül bi İstanbul. İkisi de aynı anlam. 
İstanbul ne güzel. Me ekreme halil, ekrim bir halil. Halil ne cömert. Me ahsene kitap, ahsin bir kitap. Kitap ne güzel. Me astaka haliden, astık bir halidin. E, halit ne doğru. Me a'del el hakime, a'del bil hakimi. Hakim yargıç ne kadar adaletli, ne adil ve ma atiya bi raihati al wardi atib bi raihati al wardi et gülün kokusu ne güzel derken e, bu örnekleri ne yapabiliyoruz arkadaşlar bu kalıp bu iki kalıp nezdinde çoğaltabiliyoruz tabi burası üç kez önemliyken burası bir kez önemli kullanışlık bakımından evet e, diğer bir örneğimiz Diğer bir örneğimiz e, ayetler üzerinden vermişiz arkadaşlar. Fema ebu sarahum alenler Bakara 175'te geçiyor. Bir de esmi' bihim ve absır yevme ye'tunene bir de burada geçiyor. Hem ma ef'ale hem de ef'il bi kalbına. Peki bu ayetler bize neyi anlatmak istiyor? Ona bakalım. Ee, bir tanesi şurada geçiyor arkadaşlar. Fama abasarahum alenler. Evet, estaizu billah innel lezine yektumuna ma enzel Allahu minel kitab ve yeşterun bihi thamenen qalila ve yeşterun bihi thamenen qalila ulaika ma yekulun fi butunihim ولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أبصرهم على النار فَمَا أَبَصَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَمَا أَبَصَرَهُمْ عَلَى النَّارِ صدق الله العظيم Ne diyor? Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Evet, işte taaccüp noktasında bizi ilgilendiren nokta burası. Ma, evet fiilimiz, burada da zamir isimimiz gelmiş. Yani ateşe karşı dayanıklı olmamaları şaşırtıcı bir üslupla veriyor. Yani siz neye güvenerek bu işleri yapıyorsunuz? Gerçekten buna sabredebilecek misiniz? Yani bu sabrın kaynağı ney? Güvendiğiniz şey ney? Ee, iğneleyici bir şekilde Kur'an-ı Kerim e, buna değinmiş. Bir diğer ise diğer e, üslup, e, diğer kalıpla yapılmış arkadaşlar. O da Estaizu billah Esmi bihim ve ebsir yevme ye'tunana lakin zalimun el yevme fi zalalim mübin. Ve enzirhum yevme el hasreti izi kudiye el emr. Ve hum fi gafleti ve hum na yu'minun. İnna nahnu nerithu el arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un. Ne diyor? Sadakallahu lazim. Onlar bizim huzurumuza çıkarılacakları gün... Öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki ne var ki o zalimler bugün tam bir sapıklık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Evet burada da gördüğünüz gibi ef'il bihi kalıbından esmi' Bihim ve ebusir ifadesiyle taaccüp yapılmış Kur'an-ı Kerim'de.
Evet şimdi tekrar dönecek olursak. Evet taccüp olacak fiilin özellikleri. Evet burada dikkat arkadaşlar. Sonuçta şurada feale. Burada da feale. Burada bir fiil kullanıyoruz. Buraya her önüne gelen fiili kullanabilir miyiz? Hayır. Burada kitaplarımız gördüğünüz gibi 6 tane şart belirlemiş. Bu 6'sı e, olursa ancak ne yapabiliyoruz? E, fiili taccüp olarak kullanıyoruz. Mesela derecelendirilmeli. Cemal ve kubuh. Güzellik ve çirkinlik. Yani e, güzel, daha güzel, en güzel, çirkin, daha çirkin, en çirkin. Yani bir mesafe, derecelendirilme söz konusu. Burada çarpı koymuşum. Mesela zehebe nazara. Gitmek, bakmak. Bunu e, neye göre taftir yapabilirsiniz? Yapamazsınız. Yani ne ezhebe, ne gitmek gibi, ne bakmak bir garip bir ifade oluyor. Dolayısıyla e, işte büyük, küçük, hızlı, yavaş gibi derecelendirilebilir fiiller kullanılmalı. Çekimlenebilir olması nefa fayda vermek. Arkadaşlar ben bunu alırım. Mazi nefa nefa nefa o nefa nefa nefa ne muzari yenfa yenfa an yenfa o ne emir infa infa infa o ne yapabilirim? Çekebilirim. Mesela Dolayısıyla böyle bir fiil olacak. Ama asa. Yani asa'nın başka bir yapısı yok. Neyse de sadece mazi çekimleniyor. Muzari emri yok. Dolayısıyla bu tarz fiilleri kullanamıyorum. Olumlu fiil olması. Mesela kerume. Cömert oldu. La ya'lemu. Evet burada olumsuz bir fiil. Bunu kullanamıyorum. Cümlenin yani fiilin olumlu olması gerekiyor. Diğer bir durum ise tam fiil olması. Mesela azume. Ne denir? Büyük olmak ama kene, sara bunlar e, ne denir? E, eksik fiil. Kenel cevbu dediğim zaman hava idi. Neydi? Tamamlanmamış oluyor. Yani fiil haberle beraber tamamlanıyor. Dolayısıyla böyle fiillerden de taaccüp yapamıyoruz. Malum fiil olması meçhul malum. Malum faili belli olan. Meçhul faili belli olmayan. Dolayısıyla burada alime, bilen kişi belli. Alime Ahmet. Lakin ulime dersem bilindiği meçhulden de ne yapamıyoruz? Fiil e, buraya uyduramıyoruz. Artı fiilin 3 harfli fiil olması. Yani hasune güzel olmak ama ersele 4 harfli. Tehassene iyileşmek 5 harfli. Yani 3 harften fazla olan fiillerde de bu yapıyı kullanamıyoruz. Evet, e, bununla ilgili bolca örnek bakmak istersek, e, şurada güzel örneklerimiz olacaktı. Daha doğrusu buraya istisnalarda dönelim. Evet, peki... Bu altı şarta uymayan bir fiil elimde var ve ben bununla ilgili taaccüp yapmak istiyorsam bu durumda ne yapmam lazım? İşte orası için e, burası devreye giriyor. Yani yardımcı fiil kullanıyoruz. Yani e, işte ecmelu, azamu, eşeddu, ekberu gibi fiiller kullanarak ifade etmek istediğimiz şeyi ondan sonra getiriyoruz. Mesela ecmil bi elle yefuzel kezzeb. Mesela burada arkadaşlar olumsuz. La yefuzu. Normalde fiilin olumlu olması lazımdı. Doğrudan la yefuzu'den taçüp yapmamışım. Ne yapmışım? Ecmil bi elle yefuzel kezzeb. Yani yalancının kazanamaması ne güzel. Derken burada cemil. Yani cemule fiilini yardımcı fiil olarak kullanmışım. Ve hatta çarşının kalabalıklığından hayret ifade edeceğim. İzdahame kalabalık olmak. Burada da 3 harfi fiil şartına uymuyor. İşte burada da şedde yani eşet fiilini kullanıyorum. Eştit bizdihame suk. Yani çarşının kalabalıklığı ne kadar fazla derken burada yardımcı fiille bu işi yapmışım. İşte Diğer kalıpla da 
buradaki örneklere bakarak yapabiliriz. İşte ma ecmele elle yafuz el kezzeb ma eşedde izdihame suk yani her iki kalıpla da yardımcı fiil kullanarak e, bu e, sonuca ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum. Evet bunlarla ilgili bolca örnek bakmak istersek Evet burada örneklerimiz var. Yani istisnai yardımcı fiille kullanma ile ilgili örneklerimiz. İşte izdihamı demin kullandık. Me eşedde hudura tezzer'i. Hudura yeşil demek arkadaşlar. Yeşillik. Yeş yeşermek fiil ihdarra. Dolayısıyla kurala uymuyor. Ne yapmış e, buradaki örnek? İşte ekinlerin yeşilliği ne kadar fazla? Eşedde yardımcı fiilini kullanmış. Diğer kalıpla da eşit bir hudretihi şeklinde demiş. Me ecmele istiğfar al mümin. Müminin istiğfar etmesi ne güzel. İstiğfardan e, altı harfli bir fiil olduğu için taçüp yapamıyorum. Burada cemule fiilini kullanmışım. Diğer kalıpta ise ecmil bisti'farihi şeklinde demişiz. E, burada da olumsuzlara örnek vermiş. Birincisini demin kullandım. Diğeri ma ahsan ella yuhmilet tilmizu vacibehu öğrencinin ödevini ihmal etmemesi ne kadar güzel. Diğer kalıpla da ahsin bi ella yuhmilet tilmizu vacibehu şeklinde diyorum. Diğeri ise ma adarra ella yestemi'a tilmiz ila şerhil muallim. Evet burada yardımcı fiili darra ya durru kullanılmış. Öğrencinin hocanın açıklamasını dinlememesi ne kadar zararlı. Ee, diğer kalıpla ise edrir bi ella yestemi'a tilmizu ila şerhil muallim şeklinde yapmışız. Ma evla en yuakabel müznibu evvil bi en yuakabel müznibu Evet burada da en mastarı yani mastar e, kullanmaya örnek e, bir e, taaccüp üslubu kullanmışız. E, suçlunun cezalandırılması ne kadar öncelikli gibi bir ifade. Ma ecmele en yukale el hakku daimen hakkı söylemek sürekli hakkı söylemek ne kadar güzel. Ma ahsene en yukremet daif misafire ikram edilmesi ne kadar güzel derken Yardımcı fiiller kullanılarak yapılmış. Burada da e, diğer kalıp kullanılarak taçüp üslupları bizlere sunulmuş. Evet tabi taçüple ilgili izahlarımız devam ediyor. E, diğer nokta ise arkadaşlar taçüp üslubu burada bahsetmiştik kıyasi yani kurallı e, bu şartları taşıyan bir fiili bu kalıba soktuğumuz zaman karşımıza e, Taçüp üstü bu çıkıyor ama bazen semai şeklinde yani kuralsız olarak da yapılabiliyor. Bunun için ne kullanılıyor mesela Subhane, e, Subhanallah e, tabirini hepimiz biliyoruzdur. Yani güzel bir çiçek gördüğümüzde Allah'a Allah'ın yaratılışını ne karşı şaşkınlığımızı ifade babında Subhane, Subhane men halakal kevn yani bu evrenin yaratan Allah her şeyden münezzehtir gibi mesela semai olarak kullanılıyor. Ya leha min sefine dahme. Evet burada da nida üslubu ile birlikte ne kullanılmış? Taaccüp. Yani ne büyük bir gemi derken ya leha min burada müzekker olsaydı ya lehu min beytin cemil. Buradaki fe zemirini değiştirecektik ve hatta İngilizceden geçen ifade var. Ya ilahi. Ya ilahi aman Allah'ım. İşte e, elbeyt yenharu ev yıkılıyor gibi e, taaccüp e, sema şekilde yapılabiliyor. Evet bir de arkadaşlar taaccüple ilgili son olarak irabı nasıl? E, her iki kalıp üzerinden e, birer örnek gösterdim. Birincisi için ma ahsana kitap derken buradaki ma arkadaşlar e, müpteda oluyor. E, haber o zaman neresi oluyor? Burası da Ahsenel Kitap e, bölgesi de ne oluyor arkadaşlar? E, haberi oluyor. Yani biz bunu bir isim cümlesi olarak düşünüyoruz. Müptedası ma haber ise bu cümle olarak karşımıza geliyor. Tabi burada e, haberde de bir cümle var. E, haberi de inceleyecek olursak Ahsene 
Burada fi'lun mazi, mazi bir fiil. E, Litteaccüb, taaccüb olduğu için mebniyün alel fetih e, şeklinde ahsene diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Vel fail ise hüve şeklinde irab yapmışız. Kitap ise arkadaşlar nedir? Burada mef'ulun bi mansubun bil fetha olarak karşımıza geliyor. Evet gördüğünüz gibi müpteda olsun, mef'ul olsun, mazi olsun, e, mebni olsun bu tabirlerin hepsini daha önce gördük. Bir nevi derleme bir irab karşımızda var. Diğer kalıpta ise ahsin bil kitap derken ahsin arkadaşlar fi'lun madin ala vezni emir. Yani her ne kadar manası mazi de olsa emir gibi gelmiş. Yani ekrim, ahsin, etkin gibi. Dolayısıyla ne için? Neyden dolayı bu? Taaccübden dolayı. Mebni yun ale sükun. Evet, sonu daima sükun olarak karşımıza geliyor. Buradaki bir harfi ise harfi cer ama zait. Yani doğrudan anlam katmayan ek fazla olan bir harf olarak karşımıza geliyor. Kitap ise arkadaşlar nedir? Faildir. Ama bakın damme yok. Neden? Ve hurruke bil kesra. Kesra harekesi kondu. Neden? Bir sebebi cerri zaide. Yani başında harfi cer. Yani fazladan harfi cer bulunması. Dolayısıyla ne kondu oraya? Ee, yani kesreli bir şekilde gelmiş oldu. Evet benim e, anlatım e, tasarım yönüyle sizlere iletmek istediklerim ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi e, silse tül lisandaki e, alıştırmalara geçebiliriz. Evet burada zaten anlattıklarımın aynısı var. Farklı bir şey yok. Burada da irap örneğini az önce anlattım. Dolayısıyla bizim şimdi alıştırmaları yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Evet, taaccüb min el kelimat elleti tahta khat fil cümle atiye müstamilen sığata ma afalehu. Evet, e, ma afale kalıbını kullanarak taaccüb üstü bu yap demiş. E, dolayısıyla bakalım cümlelere. Arjulu fesihul kelam adamın sözü açık anlaşılır. Evet, fesuha e, şartları taşıyor. Yani şurada belirttiğimiz şartlar vardı arkadaşlar. Derecelendirilir, çekimlenebilir, olumlu fiil, tam fiil, malum fiil ve üç harfli bir fiil. Dolayısıyla kalıp da belli. Ma. <gülüyor> Elhamdülillah bugün çok hapşırıyorum. Dolayısıyla kalıba soktuğum zaman ee, ne olacak arkadaşlar? Ma efsaha. Ne kadar anlaşılır? Ney? Kelame raculi. Derken burada efsaha. Kelame buna dikkat ediyoruz. Racul ise kelamın muzafın ileyhi olarak karşımıza geliyor. El fehdü seri' derken çıta hızlıdır. Çıta ne hızlıdır diyeceğiz. Dolayısıyla seri' serua fiili de 6 şartı taşıyor. Dolayısıyla doğrudan bu kalıba sokarsam ma esra'a ma esra'al fehde şeklinde cevap veririm. El ezharu hamra. Evet, çiçekler kırmızıdır. Kırmızı olmak ihmarra. Bu fiil arkadaşlar ee, neyi taşımıyor? Üç harfli fiil olma şartını taşımıyor. Her ne kadar diğerlerini taşısa da o zaman ne yapacağız? Burada Buradaki gibi bir yardımcı fiil kullanacağız. Mesela kırmızılık demiş. Kırmızının çok olması, abartılı olması, aşırı olması... Burada me eşedde işte me ekthara gibi bir ifadeyle bunu tamamlayabilirim. O zaman mesela me eşedde ne diyebiliriz? İhmerar ihmeraral ezheri şeklinde. Yani çiçeklerin kırmızılığı ne kadar çok olarak ne yapıyorum? Yorumluyorum. Dördüncüsü el hürriyetü galiyetün Hürriyet değerlidir. Evet değerli olmak da arkadaşlar 6 şartı taşıyor. Tabi bu nakıs bir fiil. Şeddelilerde bu şekilde yaptığımız zaten otomatikmen karşımıza geliyor. Nakıslarda da arkadaşlar bunlar 
e, zaten e, ismi tafdil olarak karşımıza geliyor. İsmi tafdil kalıbında mesela hala ne oluyor? Ahla oluyor. İşte gala ne olur? Ağla olur. Bu kalıba sokarsak e, kaviyyun mesela akva gibi bu kalıba sokarsak bunu buluruz. Ma ağla el hürriyete diye hürriyet ne değerlidir şeklinde yapabiliriz. Dühişet Fatımetü min kuvvetil musari. Fatıma güreşçinin kuvveti karşısında e, dehşete düştü derken. Evet burada dehşet, de, dehuşe, me etheşe, me etheşe desem, me etheşe kuvvetel musari. E, yani güreşçinin kuvveti ne dehşetli olur. Burada ama dehşete kapılan kim? Fatma ee, yani güreşçinin kuvveti karşısında Fatma'nın gösterdiği şaşkınlık ne kadar çok diyeceğiz bu durumda. Yardımcı bir fiil kullanırsam me eşedde e, dehşete fatimete min kuvvetil musare şeklinde yaparım. Burada ilginç olan nedir arkadaşlar? Me eşedde kalıp gereği zaten fetalı gelmiş. Bu da Kalıp ge fetalı gelmiş. Fatıma ise gayrimunsayıf olduğu için kesse almıyor. Normalde muzafın ileydi. Bu da fetalı geliyor. Yani 3 tane ne görüyoruz? Fetha burada görüyoruz. Et nizamul kevni acibun. Et evrenin düzeni tuhaftır derken et burada da e, normal kurallı ma acebe nizamel kevni diyebilirim. Kevin burada muzaf mineh geldiği için mecrur bir kesre olarak karşımıza geliyor. Evet burada arkadaşlar ma ef'alehu kalıbını kullanmıştık. Bu alıştırmada ise ef'il bihi kalıbını kullanmamız isteniyor. Buna göre birinci cümlemiz nedir arkadaşlar? Eşşebabu mündefi'un Evet gençler atılgandır. Evet atılmak indefe'a ee, ne denir? Beş harfli bir fiil. Dolayısıyla burada yardımcı bir fiil kullanmamız e, elzemdir. Yani gençlerin atılması ne kadar çoktur. Tabi kalıbımız bu. Ekthir bi. Ekthir bi indifa'al. Ekthir bi indifa'i şebabi. Desem e, doğru cevabı yakalamış olurum. E'zim. Burası mebni demiştik. Bi'den dolayı burası kesse. Muzafine olduğu için bu da kesre yani peş peşe iki kesra alıyor örneğimiz. Meşe'ru Hasan rakikatün derken e, Hasan'ın duyguları incedir. E, burada rakka yani erkik bi meşe'ri Hasan diyebilirim. E, ama kitabımız yardımcı bir fiil kullanmayı tercih etmiş. E'azim bir rikkati meşale Hasan. Hasan duygularının e, inceliği ne kadar çok şeklinde e, kitabımız örneği göstermiş. Şerhul muallim mufassal. Evet mufassal arkadaşlar fassale 3 harfli bir fiil değil. Dolayısıyla burada yardımcı bir fiil devreye giriyor. E, i̇şte öğretmen açıklamaları ne kadar çoktur desem. E, ekthir bi e, ekthir bi Ekthir bi Ne diyebiliriz orada? Ekthir bi bir tafsili şerhil muallim Diyebilirim. Yani öğretmenin açıklamasının detayı ne kadar çoktur gibi. Hatem utai kerim Evet cömerttir demiş. Ne cömert diyeceğiz? Kalıba uydurduğum zaman Ekrim bi Ekrim bi Hatemi tai Şeklinde karşımıza geliyor. Beşincisi El-hubbu atıfetun azime. Evet, sevgi büyük bir duygudur derken e, burada ne diyebiliriz? E, yani azim ne kadar büyük? E, azim bi atıfetin desem ne kadar büyük bir duygu olur? Azim bi o zaman şey duygu yönüyle 
Sevgi ne kadar büyüktür. Atıfeyi temiz yaparsam e'zim bil hubbi atıfeten dersem bu sefer olabilir. Yani duygusallık anlamında sevgi ne kadar büyüktür. Altıncısı es-sıhhatu ni'metun semine sağlık değerli bir nimettir demiş. Burada da evet kalıba girer. Dolayısıyla ne yapacağım? Esmin bi ni'me ni'meti sıhhati e, sağlık ne değerli bir nimettir olarak ne yapabiliyorum? Alıştırmamı sonlandırabiliyorum. Son olarak ise arkadaşlar ihzif üslube teaccubi minel cümel ati. Yani bu sefer e, örnekler bize teaccub üslubu olarak verilmiş. Bizden istenen bunu normal cümleye çevirmemiz. Ya leke feten ta'şukul hurriye. Yani hürriyete aşık olan ne harika bir genç. Ya ya leke diyerek yani sen Hürriyete aşık olan ne büyük gençsin diye ifade ediyor. Burada ne diyebilirim? El fete ya'şukul hürriye desek olabilir. Genç özgüle aşıktır. Ma eşrafel estika el evfiye. E tabi bu ilki semai olarak yapılmıştı. Burada ise kıyasi olarak yapılacak. Ma ef alakalıbı. Ma eşraf el estika el evfiye. Yani vefalı arkadaşlar ne şereflidir derken e, burada vefalı arkadaşlar şereflidirler şeklinde diyebilirim. El estika el evfiye şurafe şeklinde olabilir. Ahbib bi merhaleti şebabi fe innehâ ta'dilul umre küllehu ee, gençlik devresi ne hoş ne sevimli çünkü o ömrün tamamını düzeltir demiş. Evet burada e, işte gençlik devresi insan ömrünü kıvama sokar dersek merhaletü şebab ta'dilul umra küllehu şeklinde cevap alırız. Evet buradaki de kıyasiydi ama Ef'il bi kalıbından yapılmış. Etme ebşe'a mebitel insan. İnsan uyuması ne kötü. Şeb'ane tok. Ve caruhu ca'i. Komşusu açken insan tok uyuması ne kötüdür derken. E, burada insanın tok uyuması. ya yani insanın komşusu açken tok uyuması kötüdür diyeceğiz. Mebitul insan nişab'ane ve caruhu ca'i beş'un şeklinde yapmışız. Burada da kurallı ma ef ala kalıbı kullanılmış. Ma ev sa'a sadral murabbi et dadının kalbi ne kadar geniş? Gönlü geniş. Evet gönlü geniş tabirini daha önce kinaye olarak görmüştük. Burada da sadrul murabbi Vasi'un dersek sonuca ulaşabiliriz. Burada da kurallı, kıyasi olarak yapılmış. Ekrim bil muhsin. Evet bu da arkadaşlar kurallı. iyilik yapan ne cömerttir? El muhsinu kerimun diye yapabiliriz. Sonuncusu ise arkadaşlar subhanallah kullanılmış. Semai oluyor. Allah'ı tenzil ederim. Çocuğun hayatı ne kadar temiz demiş. Yani hayatu tufli tahirun. Tahiratun şeklinde dersem cevaba ulaşabilirim. Evet bu alıştırmayı da yaptık. Gördüğünüz üzere güzel bir alıştırma sistemiyle ilerlemiş. Önce me'f'ale kalıbı daha sonra ef'il bir kalıbı yani her ikisinde de verilen cümlelerden bir taçüp yaparken en son en sonuncusunda ise her ikisinde harmi anlayarak taçüp üslubuyla verilen cümleleri biz normal cümlelere dönüştürdük. Kapanış olarak da bir irap yapmamız istenmiş. Evet, e'azim bi eyyam şebab nadaraten ya leyte eyyam şebab taudu. Evet, e, ne diyor gençlik günleri Zerafet yönünden ne kadar büyüktür. Keşke gençlik günleri geri gelse demiş. Buna göre arkadaşlar. E'azim 
Fe'lun madi ala vezn emri litteaccüb mebniyun ala sükun. Bi burada harfu cer zait. Eyyam ise nedir? Fail ve hurruke bil kesreti bi sebebi harfu cerri zait diyor. Şeb şebab muzafin lehi mecuru bil kesre. Nadaraten e, temiz. Daha önce bunun örneği altı feten alıştırmasında gelmişti. Daha sonra ya leyte eyyem e, ismu leyte masub bil fetha eyyem muzafine te'ud ise fi'lun mudari merfu bil damme vel fa'il damil müstetir olarak karşımıza geliyor. Evet burada dersimizi sonlandırıyoruz. İnşallah bir sonraki dersimiz ismi taftiller olacak. E, dolayısıyla o dersimizde görüşeceğiz. E, kapanışı meşhur şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözüyle yapalım. Ne demiş? Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum demiş. Allah kendisinden razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.